Amici, salve a tutti. Ignoro che, che ora sia, non ho neanche più l'orologio. Lo dico io subito. Siamo qua io e Alberto Sala che vi saluta tutti. Saluti a tutti, ciao ciao, le 21.03. Le 21.03, ecco. Guardate in che posto spettrale che siamo. Guardate in che posto spettrale che siamo. E guardate un po' qui. Guardate un po' qui. Cosa è saltato fuori qua. Saluto Riccardo Moschetta, Lorenzo Felisa, un po' di suspense ci vuole, eh? ciao Lorenzo, un po' di suspense ci vuole perché Marzio Scanavino, uh, tu diventeresti matto qui a vedere questa cosa qua, Emiliano Iaboni, tutti quelli che mi stanno seguendo, guardate qua, guardate qua, Fabrizio Tagliafico, ciao Fabrizio, guardate qua, qui siamo vicino a casa tua, siamo nel Genovese, eh? Cast Max, Aldo del Sante, questo è un autobus, un Fiat 642 RN, precipitato giù dalla A7 quando ancora non era autostrada e che giace qui da 50 anni. Ciao Giovanni, ciao 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 a tutti, Nicola Seletti, saluto tutti, Sara, ciao Sara, ciao Andrea, guardate qui la storia, la storia, io spero che qua dentro... Non c'era nessuno quando è precipitata questa corriera. È molto facile che sia stata una demolizione love cost che si faceva a quei tempi là. Ciao Andrea, qui è un autobus, 642 rene, saluto anche Eugenio Bellone, Gianfranco Gian, tutti quelli che mi stanno seguendo, Iuri Genova, qui è un'altra corriera, eh? un 642 rene, precipitato dalla... Autocamionale 35 dei giovani, forse quando non era ancora autostrada e forse, e ripeto, forse, ciao Elena, forse è una demolizione volontaria, allora come buttavano le macchine nel fascio probabilmente hanno fatto così anche con questo autobus, anche se mi sembra molto 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 inverosimile, molto inverosimile. Molto inverosimile perché è una compagnia, una compagnia di, che ha delle corriere, mi sembra quantomeno inverosimile che facciano. Ciao Marco Bellomo, io vi Genova a tutti. Ecco qua, guardate il supporto dello specchietto. Il supporto dello specchietto, là c'è il motore, gli iniettori sotto il coperchio delle valvole non mentono non mentono poi c'è il telaio stampigliato sul sì 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 c'era la terza corsia la strada della morte sì corsia centrale di sorpasso strada suicidio perché uno dalla direzione opposta non vedeva nessuno e sorpassava l'altro dall'altra direzione non vedeva nessuno e sorpassava e succedeva un frontale oppure se uno aveva la pontrezza di riflessi si buttava giù si buttava giù una via di fuga per evitare l'impatto frontale guardate che lavoro guardate che roba deve essere qui da da 40 anni almeno saranno 40 anni che è qua secondo me ecco qui saluto Ubi Ubertus mai recuperato no no Aldo del Sante Vedete, lì c'è il numero del telaio. Si vede? Sì, certo che si vede. 642RN, Fiat 642RN, 001095 il telaio. Sì, sì, è vero. Vedete la parte davanti, non c'è più niente. Questa gomma qui era di là, dall'altra balestra. Qui c'è ancora la barra d'accoppiamento che ha tenuto attaccata la ruota, parte del mozzo, qui dentro ci sarà, dovrebbe essere stato il guidatore, spero che sia scappato, buttato giù, buttato giù alla veloce prima di, di volare giù, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, adesso vi faccio vedere il sotto dall'alto del, oh! il sotto dall'alto del, del mezzo, Ecco, l'impianto frenante, 
se andasse a fuoco questa catenaccia. Impianto frenante, freni misti, Westinghouse Torino, eccolo lì, oh là, adesso è andato a fuoco. Lì il cambio e si vede chiaramente che giace qua da anni e anni e anni. Qui c'era il radiatore e la, e la scaletta, saluto Matteo Leccese, oh là, finalmente ho il piacere di salutarlo in diretta, saluto Dario, Dario Barbarà tutti quelli che mi stanno seguendo mamma mia siete già in una cinquantina ragazzi e eh, certo non succede tutti i giorni di vedere delle dirette del genere non può succedere di certo tutti i giorni di vedere delle dirette del genere incredibile che abbiano preso un semiasse un semiasse il motorino d'avviamento il compressore qui ci sono dei paraurti che non si sa come abbiano fatto a finire qua quella è la cosa più strana sono paraurti di una macchina sono paraurti di una macchina davanti e dietro smontati e appoggiati qua e di certo non si è trascinati dietro l'autobus di certo la particolare dell'impianto elettrico sicuramente no, proprio zero perché qua ci sono state sì. là c'era il vano della gomma di scorta la marmitta la marmitta ecco c'è cioè il tubo tranciato questa come ha fatto qui probabilmente, probabilmente l'hanno messa lì per questa... per raccogliere i pezzi va a sapere questa... va a sapere qui il dietro che ormai è marcito si è distaccato quel poco che ne è rimasto quel poco che ne è rimasto però è impressionante che sia rimasto un fanalino impressionante che sia rimasto addirittura un fanalino e un supporto targa sano quasi a testimonianza di, di qualcosa comunque appena uno sì, arriva la batteria la batteria, saluto anche Massimo Tagliaferri che è già un po' che non vedo, sì. La batteria è più sopra, la batteria vi faccio vedere dove. Ma a parte che, no, quello dal vano batteria è vuoto. Autobus è qua, la batteria è più su. La batteria è più su. Sì, quello là è un rotolo di lamiera, uno di quei rotoli che fa l'Ital Seeder, che è volato giù da un camion, magari successivamente. La batteria era qua, no? La batteria, guarda, mi sembrava un po' più alta. L'avessimo trovata un goccino, perché lì siamo andati molto su di qua. Sì. Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, c'era questo ferro. C'era questo ferro. No, 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 tranquillo. Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Questa è una batteria, vedete? Ciao, Johnny! Porca miseria, arrivi tardi, arrivi tardi, l'abbiamo identificato, è uno scheletro di un bus, sì, Gabriele, e di la batteria, si è distaccata, questo è un rotolo di lamiera che è precipitato giù da qualche camion, uno di quei rotoli di lamiera zincata, chissà quanti anni fa è successo, è venuto a fermarsi qua, questo è un pezzo dell'autobus, quello che vi ho fatto vedere poc'anzi era una batteria dell'autobus, e poi qui ancora qualche metro e già sì batteria originale certo batteria minimo di un 30 40 anni fa e qua c'è il relito dell'autobus saluto cristiano r no 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 pupia g che custi... questo chi è questo mio amico chi è con volevo beppe grillo non va d'accordo seguito che le ha no, le... Ah, non pensavo che ti <ride> perché non ti No, l'ha detto che te è simpaticissimo, però. Ha eh, detto che ti sumi a, a, a Beppe Grillo e di Dow. Che manca, che manca oh, quello, quello sacco lì. Eh non sì. Non lo fa perché non ci finiamo troppo bene. <ride> Lasciamo fare la politica per la Mudo Segnù. Sì, perché devo fare che ne pagare due tre. Lasciamo fare la politica per la Mudo Segnù. Chi ha fermo la storia? Ciao Dario. Qui facciamo storia. Nulla ragazzi, tornerò di giorno a documentare questo relitto insieme all'amico Riccardo. No, 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 è un 642 Johnny, vedi? Guarda, vedi la pompa, la pompa dei freni misti? Considera che l'autobus è capovolto. È un 642 RN. L'ho inquadrato prima, ora te lo faccio di nuovo vedere. Alberi permettendo, se non mi ammazzo prima se non mi ammazzo prima 
ti faccio vedere il numero del telaio sì sì giusto 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 ma sì una battuta ci può anche stare non è che abbiamo fatto un dibattito o una tribuna elettorale eh? una battuta ci può anche stare su non siamo troppo fiscali ecco vedete 642 rn 0 0 0 1 0 9 5 sì. si, vede, si vede chiaramente si vede chiaramente il numero di telaio era un 642 ma io l'avevo già dedotto prima da lo avevo già dedotto prima da i freni misti ma soprattutto dagli iniettori soprattutto dagli iniettori dentro il coperchio valvole ragazzi con questo vi saluto se Johnny se vuoi che inquadro qualche particolare che cerchi di capire qualcosa di più ma credo ci sia ben poco da capire oramai qua l'unica cosa che poteva essere interessante è capire che carrozzeria era ma anche una volta che l'hai capito può essere solo a titolo di curiosità e basta anche perché questo rimarrà a monito dei posteri sì sì, sicuramente ci rimarrà ancora qualcosa perché io penso... guardate in che stato il tubo del collettore dell'acqua come l'ha mangiato la ruggine questo almeno è 40 anni che qua la targhetta usare olio fiat pensa te pensa te riccardo porca miseria non mi mandare i whatsapp che mi mandi a monte la diretta saluto marco savica iuri genova Riccardo Santucci, che saluto tutti, ciao Riccardo, eh, vi saluto, io termino qui la diretta, verremo poi qui io e Riccardo a fare un filmato come, come Dio comanda, per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti! Bye bye.